ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஹர்ஷிதா யுவர் ஜியாலஜி மென்டர் வெல்கம் டு விஷ்ணு ஸ்மார்ட் இன்ஃபோ சேனல் ஸோ டுடே வீ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் இன் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் தீன் யொக்க ஃப்ளோ சார்ட் சூஸ்தே ஃபர்ஸ்ட் மனம் ஆனிமல் டிஷ்யூஸ் கொஞ்சம் செல்ஸ்கோல் ஈ ஆனிமல் டிஷ்யூஸ் அனைவி ஃபோர் டைப்ஸ்லாம் உண்டே இது வச்சேசி எபிடாமிஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மஸ்குலர் அண்ட் அலாகே நியூரல் நெக்ஸ்ட் வச்சேசி எபிதாமா டிஷ்யூ எபிதாமா டிஷ்யூ அனைவி டூ டைப் டூ பார்ட்ஸ் கூட டிவைட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் வச்சு சிம்பிள் செகண்ட் ஒன் வச்சு காம்பவுண்ட் அண்ட் சிம்பிள் அனைவி ஸ்கிராமஸ் எப்திரியம் கியூபாடல் எப்திரியம் அண்ட் காலம்னர் எப்திரியம் கூட டிவைட் ஆகி உண்டு நெக்ஸ்ட் வச்சேசி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஈ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மல்லி த்ரீ டைப்ஸ் கூட டிவைட் ஆகி உண்டு லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ நெக்ஸ்ட் மஸ்குலர் டிஷ்யூ ஈ மஸ்குலர் டிஷ்யூலோ கூட மனக்கு த்ரீ சப் யூனிட்ஸ் உண்டாயன ஃபர்ஸ்ட் மன வச்சு ஸ்கெல்டல் மசில் ஸ்மூத் மசில் கார்டியாக் மசில் ஃபைனலி மனம் நியூரல் டிஷ்யூ குறிச்சி மாட்லாடுக்கோம் இது ஓவரால் சாப்டர் யொக்க வியூ அனமாட்ட சோ இப்படி மன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸ்டார்ட் செய்தே ஈ இன்ட்ரடக்ஷன்ல மனம் ஃபர்ஸ்ட் யூனி செல்லர் ஆர்கனிசம்ஸ் குறிச்சி தெலுசுக்கோம் யூனி செல்லர் அண்டே டைஜஷன் கானி ரெஸ்பிரேஷன் கானி ரீப்ரொடக்ஷன் கானி அலா ஒக்க ஆர்கனிசம் அனைத்து சர்வே அவ்வளவு செய்யாசின அன்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அன்னி கூட ஒகே செல் பர்ஃபார்ம் செய்து தான் மன யூனி செல்லுலர் ஆர்கனிசம் அட்டம் நெக்ஸ்ட் வச்சு மல்டீ செல்லர் ஆர்கனிசம் தீனுக்கு மனம் தீசுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா ஈ ஹைட்ராலோ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் உண்டாய் அனமாட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாலை ஆ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் கா ஃபார்ம் ஆகிட்டு அண்ட் அல்லது ஆர்கன் சிஸ்டம் கா ஃபார்ம் ஆகே அலா அவி ஃபங்க்ஷன்ஸ் சூஸ்தே எப்படைத்தே டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் உண்டையோ வாட்டி மனம் மல்டி செல்லர் அட்டம் நெக்ஸ்ட் மன ஹியூமன் பாடி தீசுக்கே தாண்டோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அனை உண்டாய் அனமாட்ட இது மீது மீது கொஷன் அடிக்க சான்ஸ் அது உண்டு ஹியூமன் பாடில எண்ணி செல்ஸ் உண்டே மில்லியன் செல்ஸ் உண்டே தௌசண்ட் செல்ஸ் உண்டே லேதண்டே பில்லியன் ஆஃப் செல்ஸ் உண்டு அனி அடிக்க கொஷன் உண்டு நெக்ஸ்ட் வச்சு சி டிஷ்யூ அசல் டிஷ்யூ அண்டே ஏன்டே எப்படினா சிமிலர் செல்ஸ் அனைவி சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் சிமிலர் origin ఈ వన్నీ చూయిస్తు ఒక గ్రూప్ లో ఉంటే దాని మనం టిష్యూ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గన్ సిస్టం ఈ ఆర్గన్ సిస్టం డెఫినిషన్ వచ్చేసి టు ఆర్ మోర్ ఆర్గన్స్ పర్ఫామ్ ఏ కామన్ ఫంక్షన్ బై ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ తో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని చూస్తే దాని మనం ఆర్గన్ సిస్టం గా పిలుస్తాం అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ ఓవర్ వ్యూ లో చూసినట్టు మనం ఇప్పుడు ఎపితీలియల్ టిష్యూ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఎపితీలియల్ టిష్యూ అనేది ఫర్దర్ గా టూ టైప్స్ ఉంటుంది అన్నమాట ఒకటేమో సింపుల్ ఎపితీలియం నెక్స్ట్ వన్ కాంపౌండ్ ఎపితీలియం ఈ సింపుల్ ఎపితీలియం కూడా మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది స్క్వామస్ ఎపితీలియం క్యూబాడల్ ఎపితీలియం అండ్ కాలర్నర్ ఎపితీలియం సో ఇప్పుడు ఎపితీలియల్ టిష్యూ అసలు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది అనమాట ఎపితీలియల్ టిష్యూ కూడా ఎప్పుడు ఫ్రీ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది లైక్ స్కిన్ మీద ఉండొచ్చు లేదంటే ట్యూబ్స్ యొక్క లేయర్స్ మీద ఉండొచ్చు అలా ఫ్రీ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది లేదంటే కొన్ని కొన్ని టై కొన్ని కొన్ని సార్లు బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట సో బ్లడ్ బెజల్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఔటర్ లేయర్ గా ఎపితీలియం టిష్యూ అయితే ఉండొచ్చు అండ్ వాటి మధ్య లిటిల్ ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట లిటిల్ ఇంటర్ సెల్ స్పేసెస్ అనేవి ఎపితీలియల్ టిష్యూ కున్న సెల్స్ చుట్టూ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ ఎపితీలియల్ టిష్యూ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇలా మనం సింపుల్ ఎపితీలియం టిష్యూస్ తీసుకుంటే అసలు సింపుల్ అంటే ఏంటంటే ఒకే లేయర్ అంటే సెల్స్ అన్ని కూడా ఒక లేయర్ లో ఉంటది వాటిని మనం సింపుల్ ఎపితీలియం టిష్యూ అంటాం అండ్ అలాగే అవి మేజర్లీ డక్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ ని కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్క్వామస్ ఎపితీలియం స్క్వామస్ ఎపితీలియం అంటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది సింగిల్ లైన్ గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలాగే తిన్ గా ఉంటాయి సెల్స్ అన్ని తిన్ గా ఉంటాయి ఫ్లాట్ అండ్ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట యానిమల్ కింగ్డమ్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్లాట్ టీ హెల్మెంటిస్ అని సో ఇవి ఫ్లాట్ అండ్ సెల్స్ లో ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ బౌండరీస్ ఉంటాయి షేప్ అనేది వీటికి ఉండదు ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క వాల్స్ లో ఉండొచ్చు లంగ్స్ లంగ్స్ లో కూడా ఈ స్క్వామస్ ఎప్తీలియం అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అసలు ఎందుకు ఈ స్క్వామస్ ఎప్తీలియం మనకు కావాలంటే డిఫ్యూజింగ్ బాడీస్ కి ఈ స్క్వామస్ ఎప్తీలియం అంటే ఎయిర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే
కులంనర్ ఎప్తీలియం లేదంటే కాలంనర్ ఎప్తీలియం ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా స్లెండర్ గా ఉంటాయి స్లెండర్ గా అంటే బార్ గా ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలాగే వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది బాటమ్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెల్స్ ని చూస్తే ఇలా స్లెండర్ గా ఉంటుంది బాటమ్ లో వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది అండ్ అలాగే అవి ఫ్రీ సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి ఆ ఫ్రీ సర్ఫేస్ మీద మైక్రోవిల్లే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇవి కూడా క్యూబైడల్ లాగా మేజర్లీ సెక్రీషన్ అండ్ అలాగే అబ్జార్బ్షన్ దగ్గర యూజ్ అవుతుంటాయి వీటి యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ లొకేషన్స్ ఫస్ట్ మీరు స్క్వామస్ ఎప్తీరం తీసుకుంటే అది మేజర్లీ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ లంగ్స్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఫంక్షన్ డిఫ్యూజింగ్ బాడీస్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి నెఫ్రాన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలాగే కాలమ్నర్ వచ్చేసి స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంటాయి స్పెషల్ కేస్ కనిపిస్తుంది ఆ కేసు ఏంటంటే కాలమ్నర్ గాని క్యూబైడల్ గాని ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడైతే సీలియాక్ అటాచ్ అయి ఉంటాయో వాటి మనం సీలియేటెడ్ ఎపితీలియం అంటాం అనమాట ఈ సీలియేటెడ్ ఎపితీలియం ఎందుకు కావాలంటే పార్టికల్స్ ని మూవ్ చేయడానికి కావాలి అండ్ అలాగే ఎక్కడ ఉంటాయంటే హాలో ఆర్గన్స్ లైక్ బ్రాంకియోస్ అండ్ అలాగే ఫెలోపియన్ ట్యూస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సీలియా సీలియా అనేది హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా పార్టికల్స్ ని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అండ్ అలాగే పార్టికల్స్ ఎక్కడ మూవ్ అవ్వాలంటే బ్రాంకియోస్ అండ్ అలాగే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఎక్కువ మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి అక్కడ మనకి సీలియేటెడ్ ఎప్తీలియం అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలమ్నర్ లేదంటే క్యూబైడల్ ఈ రెండు కూడా సెక్రీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసాయి అనుకోండి వాటిని మనం గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ అంటే ఎందుకంటే గ్లాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా సెక్రీట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో యూనిసెల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏమో మల్టీసెల్ ఈ యూనిసెల్ వచ్చేసరికి అవన్నీ కూడా ఒక సెల్ ఒక సెల్ అనేది గ్లాండ్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గోబ్లెట్ సెల్స్ ఇన్ ఎలిమెంటరీ కెనల్ ఎలిమెంటరీ కెనల్ లో మనకి గోబ్లెట్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా యూనిసెల్ గ్లాండ్స్ అనమాట మల్టీసెల్ గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి సెక్రీషన్ కి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి మన మల్టీసెల్ అంటాం ఇవి మేజర్లీ సలైవరి గ్లాన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ లో కూడా ఇవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషియన్ ద్వారా మనకి గ్లాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఆ టైప్స్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఒకటేమో ఎక్సోక్రైన్ ఇంకోటేమో ఎండోక్రైన్ ఈ ఎక్సోక్రైన్ ఏంటంటే త్రూ డక్స్ అనమాట అంటే ఆ గ్లాండ్ కి డక్ ఉంటుంది ఆ డక్ ద్వారా ఆ సెక్రీషన్స్ అన్ని కూడా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి వేరే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కి డక్స్ ఉండవు వీటిని డక్ లెస్ గ్లాండ్స్ అంటాము అండ్ అలాగే వీటి యొక్క సెక్రీషన్స్ ఏంటంటే హార్మోన్స్ ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్తాయి బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి టార్గెట్ ఆర్గన్స్ అంటే ఎక్కడైతే ఆ హార్మోన్ కి సంబంధించిన రిసెప్టర్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్లి ఆ రిసెప్టర్ ని యాక్టివేట్ చేసి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సో మనం ఎపితీలియం లో సింపుల్ ఎపితీలియం లో ఉన్న అన్ని టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ ఎపితీలియం అనమాట సో ఈ కాంపౌండ్ ఎపితీలియం అంటే ఏంటంటే మోర్ దాన్ వన్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం కాంపౌండ్ ఎపితీలియం అంటాము ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్రొటెక్షన్ కి యూజ్ అవుతుంది ప్రొటెక్షన్ కానీ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అంటే వేరే వేరే స్ట్రెస్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నా మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఇవ్వాలన్నా సరే ఈ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం మనకు యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం మల్టీ లేయర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఒక లేయర్ బ్రేక్ అయినా సరే ఇంకో లేయర్ అనేది మనకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అండ్ అలాగే ఇది లెస్ గా అబ్జార్బ్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట అబ్జార్బ్షన్ లో గానీ సెక్రీషన్ లో గానీ ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది మనకి స్పామస్ ఎప్తీలియం ఎందుకంటే ఈ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం మేజర్లీ మనకి ప్రొటెక్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డ్రై సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ అనేది మనకు ప్రొటెక్షన్ యూజ్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనకి ఒక బకల్ క్యావిటీ ఫ్యారెన్స్ లో అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో మనకి కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ జంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసి టైట్ జంక్షన్ టైట్ జంక్షన్ అంటే ఏంటంటే టైట్ గా ఉంది అంటే టూ సెల్స్ అనేవి టైట్ గా అటాచ్ అవుతాయి అప్పుడు ఏమైంది అంటే వాటి మధ్య ఎలాంటి లీకేజ్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి టైప్ జంక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడరింగ్ జంక్షన్ అడహరింగ్ జంక్షన్ అంటే టూ సెల్స్ ని సిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి సెక్రీషన్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్యాప్ జంక్షన్ ఈ గ్యాప్ జంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి టూ
అండ్ అలాగే పాలిసైక్రేస్ ని సెక్రిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ బ్లడ్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ కొల్లేజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీకి స్ట్రెంగ్ ఇస్తుంది ఎలాస్టిసిటీని ఇస్తుంది అండ్ అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ పాలిసైక్రేస్ ఈ పాలిసైక్రేస్ అనేవి సెల్స్ మధ్యలో కానీ ఫైబర్స్ మధ్యలో కానీ ఇవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో కనెక్ట్ టిష్యూ అనేది త్రీ టైప్స్ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లూజ్ కనెక్ట్ టిష్యూ ఈ లూజ్ కనెక్ట్ టిష్యూ అనేది మేజర్లీ టూ గా డివైడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏరోలర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎడిపోస్ ఈ ఏరోలర్ కనెక్ట్ టిష్యూ అనేది స్కిన్ కింద ఉంటుంది ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ మైక్రోఫేజెస్ అండ్ మ్యాస్ట్ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనమాట ఈ సెల్స్ అన్ని కొన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి యూస్ అవుతాయి కొన్నేమో బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి యూస్ అవుతాయి కొన్నేమో ఫ్యాగోసైట్ గా యూస్ అవుతాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా బిలో స్కిన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏరుల టిష్యూ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడిపోస్ టిష్యూ ఎడిపోస్ టిష్యూ అనేది బిలో స్కిన్ ఉండాలి ఇది ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ అనమాట సో మన బాడీలో ఫ్యాట్ అనేది స్కిన్ కింద ఉంటుంది కదా సో ఎడిపోస్ టిష్యూ కూడా స్కిన్ కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ రెగ్యులర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్స్ అన్ని కూడా ఒక ప్యారల్ లైన్ లో ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా ప్యారల్ గా ఉంటే వాటిని మనం రెగ్యులర్ అంటాం అనమాట దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెండాన్ ఈ టెండాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మజిల్ కి బోన్ కి అటాచ్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట సో మజిల్ మజిల్ ని ఆనుకొని బోన్స్ ఉంటాయి కదా సారీ బోన్స్ ని ఆనుకొని మజిల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అలా స్టేబుల్ గా ఉండడానికి మనకి టెండాన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిగమెంట్ ఈ లిగమెంట్ అనేది మనకి బోన్ టు బోన్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ డెన్స్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ అంటే ఏంటంటే వీటి యొక్క ఫైబర్స్ అనేవి ఎలా పడితే అలాగా ఒక డిస్కంటిన్యూ మేనర్ లా ఉంటుంది దాన్ని మనం రెగ్యులర్ అంటాము అండ్ అలాగే ఇది మేజర్లీ స్కిన్ కింద మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్పెషలైజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈ స్పెషలైజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి బోన్ కార్టిలేజ్ అండ్ బ్లడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం బ్లడ్ గురించి చెప్పుకుందాం బ్లడ్ లో నార్మల్ గా మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ప్లాస్మా ఉంటుంది ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా దేనికి యూజ్ అవుతాయి అసలు బ్లడ్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మన బాడీలో హార్మోన్స్ ని కానీ న్యూట్రియన్స్ ని కానీ ఇంకేమైనా కానీ మీన్స్ బాడీ ఎంత కూడా సప్లై చేయడానికి మనకి ఈ బ్లడ్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కార్టిలేజ్ అనమాట ఈ కార్టిలేజ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కార్టిలేజ్ అనేది సాలిడ్ గా ఉంటుంది ప్లియాబుల్ గా ఉంటుంది ప్లియాబుల్ అంటే మేబీ ఫ్లెక్సిబుల్ అని మీనింగ్ రావచ్చు అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లియాబుల్ గా ఉంటుంది కార్టిలేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కార్టిలేజ్ రెసిస్ట్ కంప్రెషన్స్ అనమాట కొన్ని కొన్ని కంప్రె అంటే కార్టిలేజ్ కొంచెం గట్టిగా కాకుండా కొంచెం మరి లూజ్ గా కాకుండా ఒక మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట సో దానికి ఇవి కంపరిషన్స్ ని హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కార్టిలేజ్ అనేది కాండ్రోసైట్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ కాండ్రోసైట్స్ అనేవి కొన్ని సాల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ సాల్స్ నుంచి మనకు కార్టిలేజ్ అనేది వస్తుంది అసలు ఈ కార్టిలేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నోస్ లో ఉంటుంది ఔటర్ ఇయర్ లో ఉంటుంది వట్టి బ్రెడ్ కాలం మధ్యలో ఉంటుంది లిమ్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది హ్యాండ్స్ కి మధ్యలో కూడా అంటే టూ బోన్స్ జాయింట్స్ కి మధ్యలో కూడా మనకి కార్టిలేజ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోన్ అనమాట ఈ బోన్ అనేది నార్మల్ గా మనకు తెలిసింది బోన్ అనేది హార్డ్ గా ఉంటుంది నాన్ ప్లియాబుల్ నాన్ ప్లియాబుల్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది బోన్ అండ్ అలాగే దీంట్లో కాల్షియం కాల్షియం అయన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి దీంట్లో బోన్ లో నెక్స్ట్ ఇది కొల్లేజన్ ఫైబర్స్ ని సెక్రిట్ చేస్తూ ఉంటుంది కొల్లేజన్ ఫైబర్స్ ఎందుకంటే ఈ ఫైబర్స్ అనేవి మనకి సపోర్ట్ ని ఇస్తాయి అండ్ అలాగే స్ట్రెంగ్ ని ఇస్తాయి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ బోన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి సెక్రిట్ అవుతుంది అంటే ఆస్టియోసైట్స్ ద్వారా మనకి ఈ బోన్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే మన బాడీలో ఉన్న లాంగ్ బోన్ అనేది వెయిట్ బేరింగ్ బోన్ మన యొక్క బాడీ యొక్క వెయిట్ ని ఏ బోన్ బేర్ చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న లాంగ్ బోన్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్పెషలైజ్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మనం మాట్లాడాల్సింది మస్కులర్ టిష్యూ అనమాట సో ఈ మస్కులర్ టిష్యూ లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి స్కెలిటల్ మస్కులర్ టిష్యూ సారీ స్కెలిటల్ మజిల్ స్మూత్ మజిల్ అండ్ కార్డియాక్ మజిల్ సో వీటి గురించి ఎరుగో సో మజిల్ మస్కులర్ టిష్యూ మస్కులర్ టిష్యూ మస్కులర్ టిష్యూ
అంటే వీటి అంటే వీటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎలాంటి స్ట్రయేషన్స్ ఉండవు ఇవి మేజర్లీ బ్లడ్ వెసెస్ దగ్గర ఉంటాయి స్టమక్ దగ్గర ఉంటాయి ఇంటస్టైన్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి ఇన్వాలంటరీ అంటే మనకు నచ్చిన విధంగా మన స్టమక్ ని మూవ్ చేయలేము ఇంటస్టైన్ ని మూవ్ చేయలేము బ్లడ్ వెసెస్ ని కూడా మూవ్ చేయలేము అనమాట అంటే మన యొక్క మజిల్స్ అనేవి మన కంట్రోల్ లో ఉండవు వాటిని మనం స్మూత్ మజిల్స్ అంటాము నాన్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ అంటాము లేదంటే ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్డియాక్ ఈ కార్డియాక్ అనేది ఈ మజిల్ మేజర్లీ హార్ట్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ అలాగే వీటికి కమ్యూనికేషన్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక హార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో మనకు రెండు ఎయిటీ రెండు వెంట్రికల్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కార్డెట్స్ కాబట్టి సో ఇలా మన మెమల్స్ కాబట్టి మనకి ఫోర్ ఛాంబర్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ఛాంబర్స్ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక 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 ఛాంబర్ కా ఒక ఛాంబర్ కాంట్రాక్ట్ అయినా రిలాక్స్ అయినా సరే దాని తర్వాత ఇంకొక ఫంక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉండాలి సో వాటికి మనకి వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ కావాలి కాబట్టి ఈ కార్డియాక్ మధ్యలో మనకి బ్రాంచెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కమ్యూనికేషన్ జంక్షన్స్ అంటే ఇంటర్ కెలైటెడ్ డిస్క్ అనమాట ఓకేనా సో ఇవి మనకి కమ్యూనికేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కాంట్రాక్ట్ యాజ్ యూనిట్ అనమాట అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కాంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒకేసారి అన్ని ఛాంబర్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఈ కార్డియక్ మసిల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అట్ లాస్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే నర్వస్ టిష్యూ ఈ నర్వస్ టిష్యూ గురించి మనం మేజర్లీ కోఆర్డినేషన్ అంటే హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో చదువుకుంటాము అక్కడ నేను మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఆల్రెడీ వన్ షార్ట్ వీడియో ఈ ఛానల్ లో ఉంది యూ కెన్ గో అండ్ సీట్ సో న్యూరల్ టిష్యూ అంటే న్యూరల్ టిష్యూ గ్రేటెస్ట్ కంట్రోల్ మన బాడీలో ఎక్కువ కంట్రోల్ కంట్రోల్ దేనికి ఉంటుందంటే న్యూరల్ టిష్యూకి ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఈ న్యూరల్ టిష్యూలో మనకి స్మాలెస్ట్ యూనిట్ లేదంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి న్యూరాన్ అనమాట ఈ న్యూరాన్ అనేది ఎగ్జైటబుల్ సెల్ అంటే పాలరైజ్ అవుతుంది డీపాలరైజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫంక్షన్స్ చూపించడానికి ఈ న్యూరల్ టిష్యూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మనకి న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మన యొక్క న్యూరాన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తే ఓకేనా సో న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అనేవి మోర్ దాన్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద న్యూరల్ డిష్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఐ హోప్ ఈ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది జస్ట్ రివిజన్ సిరీస్ మాత్రమే ఎవరైతే ఆల్రెడీ క్లాస్ తెలుసుకున్నారో వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలరు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్